我跟你说啊，这边好多小店呢，用的都是牡丹经典酱。嗯，什么？哎，你看这家就是。那，但是我刚刚看有几家店已经都换成了金牌酱。那家也是牡丹经典酱。嗯，但是他那瓶快用完了，你看，旁边备了那么多金牌系列。快尝尝，嗯，怎么样？嗯，还不错啊。嗯，味道可以的，不过感觉他做的好像营养不太够啊。我小时候最爱吃这个，虽然没什么营养，但是就是觉得好吃。嗯，我小的时候啊，看过一个电视剧，嗯，是讲呢。一个老爷爷生了很严重的病啊，他最后的愿望就是吃一碗小时候热腾腾的馄饨。但那家店呀已经关了很久了，他的儿女呢就给他找来好多家的馄饨，有一家还是米其林三星的呢。什么？那老爷吃完之后呢，都觉得不对，不是那个味道。后来他们千辛万苦，终于找到原来那家店的店主，煮了一碗热气腾腾的馄饨。这老爷爷吃完之后呀，泪流满面。你知道这馄饨为什么这么特别吗？为什么那么特别？嗯，说明这馄饨里有什么故事？不是。这现在的店啊，虽然讲究营养均衡、嗯、绿色食品，嗯，可以前的店根本不讲究这么多的，就是会放很多调料、很多味精，口味很重。虽然。比较廉价不健康，但是这是记忆中的味道。其实罗阿姨也知道，这新酱料呀，肯定是未来发展的趋势。它也不是纠结于这个酱料本身，只是这个酱料呀，有太多太多它的回忆了。就像那老房子，虽然很久不住了，但还是想回去看一看。其实我知道，你已经帮我说服我妈了。阿姨，我特理解你这心情。我小时候特别喜欢吃我爷爷做那个红烧肉啊，别提有多香了。每到过年的时候啊，那是家里必不可少的一个年夜饭。虽然它有那么一点点油大。肉呢有一点点腻，而且不健康。但是呢，对于我来说，那已经不是味道那么重要了。它就像是小的时候的一种回忆。但是我也特别理解小罗总为什么推出新的酱料，嗯，因为他想把牡丹酱传承下去。阿姨，我用两种酱料炒了蛋炒饭，要不您尝尝看？赵恩恩啊，你真是用心了啊，嗯。这个呀、啊，一闻就知道是我的酱做的，是吧？您您再尝尝这个，嗯，这个闻起来味道也不错呀、啊。我这个的确是咸了。趁热吃饭吧。我还是要谢谢你，我没做到了，你替我做到了。一会儿吃完了，我送你回家。